E diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 18, o versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Vamos orar, te agradecemos Senhor, pela tua palavra, que nos direciona, que sim, ó Deus, é uma fonte inesgotável, tua palavra, ó Pai, que nos alimenta, nos fortalece, nos ensina, ó oh Deus, nesse momento fala a tua igreja, em nome de Jesus repreende todo mal, toda distração, toda seta, o que não se chama Deus e vem sobre as nossas vidas, Senhor, com sabedoria, rogamos a ti sabedoria, ó oh Deus, para entender, compreender, ouvir, guardar e praticar a tua palavra, Senhor, assim queremos praticar a tua palavra, guardar no coração, Toma o teu servo, toca na minha saúde, na minha voz, Senhor, enche-me de ti, do teu Espírito Santo, vem sobre a minha vida com a tua unção, com o teu poder, Senhor, e revela, mostra aquilo que queres falar à tua igreja. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, os irmãos podem se assentar. Ato capítulo 18, Atos capítulo 18, Paulo, ele se dirige a igreja em Corinto, o versículo que nós lemos inicial, Paulo ele deixa Atenas e ele vai para outro lugar, Corinto, assim como Jesus ensinou, assim como Jesus fazia, Paulo não fica parado, nós vemos na igreja primitiva, em Atos, que após Jesus né, voltar aos céus, seus discípulos, a igreja, não parava, nem açoites, nem cadeias, nem algemas, nem perseguição, fazia com que eles, os discípulos do Senhor Jesus, parassem. Eram homens, pessoas de oração. E Jesus nos ensinou isso, que a nossa vida não é estática, não é parada. Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho, Lucas capítulo 8, seus discípulos iam com ele, as mulheres que o assistiam iam com ele, e Paulo nos ensina isso. E quando nós lembramos da história de Paulo, é uma história muito forte, é uma história que né, nós vemos ali, eu acho um contraste tão lindo entre Atos capítulo 9, versículo 1 e o versículo 15, porque muitas vezes pessoas olham para alguém e acham que não tem solução. Olham para a vida de uma pessoa que, de, de repente, até aquele determinado momento, a pessoa tem uma vida né, de pecado, uma vida de podridão, uma vida nas trevas, e acha que, por causa da história daquela pessoa, ela não tem mais solução. Só que quando o nosso Deus chama, Deus ele muda a história. Estamos falando de Paulo, que antes ele era Saulo. Se você olhar o capítulo 9, o versículo 1, né, eu acho tão lindo esse, digamos assim, contraste. Atos 9, versículo 1. Paulo antes ele se chamava Saulo e diz assim, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres os levasse preso, presos para Jerusalém. Saulo era um homem que perseguia os cristãos aspirava, respirava, ansiava, desejava ameaça e morte aos cristãos. Só que quando você lê todo o capítulo 9, nós vemos que ele tem um encontro com Cristo, Paulo, ele se converte, só que muitos com medo da conversão de Paulo ter sido falsa, Tentaram, né, se afastavam, não se aproximavam. E Paulo fica cego nesse processo. E Deus chama Ananias, o profeta, para ir até a casa onde Paulo estava para orar por ele. E Ananias, 
Atos 9, 13, respondeu para o Senhor. Vamos ler o 11. Então o Senhor disse para Ananias, levanta-se e vá à rua que se chama direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias foi, orou por Paulo, ele estava orando, né? ou seja, Atos capítulo 9 trata a conversão de Paulo, de Saulo, e desde o momento que ele se converte, depois se você continuar, ele tenta se aproximar dos discípulos, os discípulos né, ainda ficam com medo, aí Barnabé faz essa integração. Só que no capítulo 18 nós vemos que Paulo ele estava em Atenas e agora ele está indo para Corinto e ele deixa Atenas nos ensinando algo muito importante. Ele passa por um momento de zombaria. Paulo, ele passou por diversos momentos difíceis. Quando ele escreve lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, o 13 nós conhecemos muito bem, tudo posso naquele que me fortalece. Só que o versículo 12, ele vai dizer, né, sei estar humilhado, exaltado, passei por escassez como por fartura, porque ele passou por açoites, Paulo passou por apedrejamento, foi dado como morto, mas não estava morto passou por prisões, e nessa manhã nós veremos três situações que ele passa, zombaria é a primeira delas, em Atenas, ele vai pregar a palavra de Deus ali no aerópago, porque viram, ele viu, que era um lugar, era uma cidade com muita idolatria, diz o versículo 16, do capítulo 17, ele estava em Atenas, e Paulo, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. E Paulo vai pregar ali no aerópago, vai começar a falar, né, por causa que tinha um altar ali ao Deus desconhecido, e ele vai começar a falar do verdadeiro Deus, vai começar a falar do verdadeiro Senhor, depois leia né, a continuação do capítulo 17, mas em Atenas, a idolatria era muito grande, era muito forte, eram altares de falsos deuses para todos os lugares. E é interessante que você olhar o versículo 26, uma parte apenas, não, não lerei todo o seu discurso, pregando ali, né, combatendo a esse altar do Deus desconhecido, né, tinha um altar escrito Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, aí ele vai falar, não, verdadeiro Deus nós conhecemos, é possível conhecer o verdadeiro Deus? E ele vai dizer no versículo 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus ser porventura, tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele começa a pregar ali, combatendo a idolatria, mostrando para eles, olha, Deus não tem como representar, como colocar em obra, em arte de homens. Ele está falando para eles, olha, 
né, divindade semelhante, Deus é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados né, pela arte e imaginação do homem. É o que Deus ensina desde né, no início da Bíblia, nós vemos. Lá, por exemplo, em Êxodo 20, né, não farás para ti imagem, escultura, nem coisa semelhante ao que há na terra, né, nos céus ou embaixo da terra, mas somente ao Senhor seu Deus darás culto, somente a Ele adorarás. Então Paulo começa a pregar. E o que Deus quer falar conosco nessa manhã? Qual o seu dom? Qual o seu chamado? O que você tem feito para o Senhor com alegria, com amor? Não pare, independentemente das adversidades, independentemente das, da situação, como vão aceitar, se vão aceitar, faça a sua parte, faça para Deus com amor e tenha certeza que o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar. Paulo ele fazia, não por obrigação, desde o momento que ele se converteu, verdadeiramente, é um exemplo de uma conversão verdadeira, porque não media esforço, nem cadeias, nem algemas paravam Paulo, na prisão ele está pregando, quando nós lemos Filemão, ele gera um filho na fé, na prisão, Onésimo, que ele fazia por amor, tinha a oportunidade de pregar, foi chamado para pregar, então ele pregava, você foi chamado para servir, sirva, para ensinar, ensine, cada um conforme o seu chamado, mas o Senhor fala, não Pare, sou eu que te abençoo, sou eu que te renovo, sou eu que estou contigo. Então Paulo, ele está pregando ali no aerópago, o versículo inicial que nós lemos, ele estava em Atenas e foi para Corinto. Nem sempre, quando nós desenvolvemos os nossos dons ministérios para Deus, nem sempre as coisas serão como nós queremos. O desejo de Paulo ao pregar, é o desejo de todos nós, é que todos que ouvissem, a semente caísse na terra fértil e se convertesse. Porém, ali no aerópago, ali em Atenas, Paulo ele prega, Paulo ele vai falar sobre a ressurreição que Jesus ressuscitou dentre os mortos, diz o versículo 31 né, de Atos capítulo 17, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, aqueles homens, ali em Atenas, que estavam envolvidos em idolatria, ouviram Paulo falar de Jesus, ouviram Paulo pregar sobre ressurreição, e o que acontece? Uns zombaram, diz o versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Quantas vezes passamos por zombaria? Vemos homens na Bíblia passando por zombaria, por exemplo, Neemias, que volta para Jerusalém para reerguer aqueles muros, Passou por zombaria. A primeira tentativa de fazer com que eles parassem a obra foi zombaria, escárnio. Falaram né, para ele, olha, vocês estão reconstruindo os muros, Sambalat e Tobias, né, e mais alguns. Basta uma raposa e vim e vai destruir tudo o que vocês estão fazendo. Nada pode fazer você parar. Nada pode fazer tirar o seu ânimo, o que você está fazendo é para Deus, você está fazendo é para o Senhor. Paulo estava pregando, não estava aí, olha, aqui só tem uh, adoradores de falsos deuses, não vou pregar aqui. Paulo prega. Qual a situação que tem impedido você de desenvolver o seu dom, o seu ministério, de se envolver na obra de Deus? Ah, mas vão rir, ah, mas vão zombar vou ficar triste, faça a sua parte, o que você faz é para Deus. Paulo, ele prega, Paulo fala de Jesus, mas uns vão zombar, e não é fácil, passar por zombaria, pessoas escarnecendo da nossa fé, 
você respeita, você né, ama a todos, mas zombam da tua fé, você vem e ama vir à igreja, mas vamos zombar de você, você ama orar, mas vamos zombar porque você é um homem de oração, quantas vezes passamos por zombaria, porque você gosta de andar com a Bíblia, e hoje tem pessoas que têm vergonha, estão cedendo à zombaria, não querem mais andar com a Bíblia, não querem mais vestir uma camisa, Jesus, Jesus, enfim, porque ficam com receio. Seja quem você é diante de Deus, você é instrumento escolhido pelo Senhor. Meu amado irmão, não fique preocupado, se preocupe em servir a Deus, em cumprir o seu chamado cabalmente, completamente. Paulo vai ensinar isso lá no final da sua carreira, escrevendo lá na prisão para Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, a carreira encerrei, mas tem uma coisa que nós temos guardado e essa coisa é a fé, eu guardei a fé, guarde a fé, desenvolva o seu ministério, podem zombar, pode o diabo zombar, nós vemos na Bíblia tanto exemplo, meu amado irmão, de pessoas que não cederam à zombaria, que não cederam, não ficaram com medo, mas cumpriram o seu ministério, não fique preocupado, tema a Deus, se preocupe em temer a Deus, Paulo, e assim como tantos outros, tinham de tudo, para desistir, tinham de tudo para parar, quero mais isso não, fui apedrejado, quero mais isso não, fui preso, quero mais isso não, fui para o tronco, quero mais isso não, estão zombando de mim, só que pelo contrário, soltavam, pregava, voltava a pregar, na prisão, pregava, zombavam, sabe o que Paulo faz? Quando nós fazemos o nosso ministério, Paulo nos ensina aqui, uns zombaram, porém, muitos também irão crer. Uns vão rejeitar, porém, muitos serão abençoados com aquilo que tu faz para Deus, com aquilo que tu faz para o Senhor. Alguns, então, zombaram, alguns falaram, olha, vamos ouvir você depois, né? deram uma, de chavaram, né? o termo atual hoje, né? olha, se esquivaram de Paulo, olha Paulo, vamos ouvir você outro dia, está falando sobre morto, ressuscitar, só que diz o versículo 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns que se juntaram a ele e creram, entre eles estava Dionísio, o Aeropagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Se tudo que Paulo já tinha passado até aqui, ele tivesse desistido, quantas e quantas pessoas teriam deixado de ser alcançadas, de ouvirem a boa nova, a pregação. E detalhe, estamos falando em Atenas, lugar dominado por idolatria, práticas pagãs. É o impossível. São as circunstâncias, são as adversidades que vão fazer você parar de pregar, parar de exercer o seu dom, o seu ministério, mas vão zombar, mas vai doer, vai ter, meu amado irmão, vidas serão abençoadas se você permanecer, se você continuar fiel, se você continuar com a mão no arado. Paulo não, o foco de Paulo era cumprir o seu ministério. Teve uma conversão, olha... Está lá em Atos 9. Era alguém que almejava, respirava, desejava perseguir e matar cristãos. Só que Deus fala de Paulo no versículo 15, nós lemos. Ananias, esse para mim é vaso escolhido. Não importa o seu passado, você é vaso escolhido. Você é vaso escolhido para ser usado por Deus conforme o dom, o ministério, aquilo que ele colocou no seu coração, faça para o Senhor. Vidas foram abençoadas, se juntaram a ele e creram. Paulo, mas você vai para Atenas pregar, vou. Estava em Atenas. Vidas se juntaram, vidas creram, vidas foram abençoadas. Dionísio, 
o Aeropagita, alguém que tinha um nome, né, um, de estar ali no Aerópago. Uma mulher chamada Damaris e mais pessoas. E acaba ali o momento de Paulo pregar em Atenas. Quem ouviu e acreditou, pegou a benção. Quem ouviu e né, desfez de Paulo, ah, vamos te ouvir depois, não pegou a benção. Quem zombou, também não pegou a benção, mas Paulo pregou, pregue, exerça o seu ministério. Só que chega o um momento que nossa vida, nós aprendemos, ela é dinâmica. Paulo sai de Atenas, que foi o capítulo 18, versículo 1, que nós lemos, e ele vai para Corinto. Uma nova fase, um novo momento, um novo lugar, uma nova terra, uma, uma nova terra, já tinha, né, escreveu cartas para Corinto uma nova situação, mas nem sempre as coisas serão como nós queremos. O que nós precisamos é exercer o nosso ministério. Diz no versículo 2, lá em Corinto, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio, havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tenda. Chegou o um momento que Paulo precisou trabalhar. Durante a semana, ele está fazendo tendas, está trabalhando. Mas sábado ele está indo pregar. Nós vemos aqui perseguição aos judeus, falaram, olha, né, o imperador Cláudio decretou, todos os judeus devem sair de Roma, não quero nenhum judeu aqui em Roma. E nós vemos ali que ele, Paulo encontra Priscila, encontra né, Áquila, vai morar com eles, se aproximaram porque tinham o mesmo ofício, montaram, digamos assim, um negócio. Vamos fazer tendas. O desejo de Paulo, com certeza, era pregar em tempo integral. Mas chegou um momento que precisou trabalhar. Há tempo para tudo, para todas as coisas. Só que mesmo tendo que trabalhar, diz o versículo 4, e todos os sábados Paulo ia falar na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, sábado, Paulo ia para a sinagoga, ia ensinar, ia pregar, ia conversar, ia né, persuadir, ia ensinar o que ele viveu, o que ele passou, a sua conversão, a sua experiência. Então, durante a semana, ele trabalhava e a oportunidade que ele tinha ali em Corinto, nesse momento, era aos sábados e na sinagoga, precisamos estar atentos, tudo tem o um momento certo, tem a hora certa, Paulo ele não chega ali em Corinto, já começa né, pregando, não, ele olha, começa trabalhando, começa fazendo tenda, e começa observando e aproveitando a oportunidade de ir aos sábados, pregar na sinagoga, e é interessante, diz o versículo 5, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Agora sim, enquanto Silas e Timóteo não foram, não chegaram, não somaram força, não, não tiveram ainda a possibilidade de chegar até ali, Paulo trabalhava e só pregava sábado. Agora que chegou, digamos assim, reforços, ele podia voltar totalmente ao seu ministério. Não ficou parado. Só que agora ele vai se entregar totalmente à palavra. E ele vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Cristo é o Senhor. Ele vai pregar. Ele fala, olha, Timóteo, olha, né, Silas, agora ó, fiquem aqui, continuem aqui. 
agora eu vou me entregar totalmente à palavra, agora eu vou voltar, vou pregar, vou falar para todos eles, para judeus, para gregos, para todos aqueles, vou me entregar, testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você tiver a oportunidade, sirva ao Senhor de uma maneira total, não estamos falando de tempo, não estamos falando de você virar um robô, não é nada disso, de você né, negligenciar a família, é nada disso mas é de não inverter prioridades. Saber dosar as coisas. A balança tem que estar na proporção correta. Dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, amar a Deus sobre todas as coisas, amar né, o próximo como a si mesmo, mas precisamos agir com sabedoria, proporção correta. Não pode negligenciar né, o filho, não pode negligenciar a família, não pode né, deixar de trabalhar. Se você tem a possibilidade, siga, mas dentro da sabedoria. Por isso que nós vemos aqui, agora Paulo vai se entregar totalmente à palavra. Não era a situação, opa, agora que eles chegaram, Silas chegou, Timóteo chegou, agora eu vou tirar férias, agora eu vou... Não, não estamos falando, podemos descansar, devemos descansar, devemos ter o nosso renovo, revigor, revigoramento físico, mental, mas estamos falando das coisas espirituais. Na vida espiritual nós não podemos descansar. Nós não podemos tirar, né, aquela, está de férias, está via, mas esteja em oração, está viajando, está curtindo, esteja em, esteja em Deus, esteja com o Senhor, esteja buscando a Deus. E agora Paulo, ele fala, olha, Timóteo chegou, Silas chegou, vou parar, parei. Pelo contrário vai se entregar totalmente, vai pregar, vai testemunhar, não vai ficar olhando o que ele já passou, apedrejamento, açoites, adversidades, escárnio, zombaria, ele vai pregar, só que o que acontece? Lá em Corinto ele prega que Jesus é o Cristo e diz o versículo 6, como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. Paulo está pregando aos judeus e eles se opuseram. Lá em Atenas, zombaram. Agora ele tem oposição. Oposição é algo que vem na direção contrária, um empecilho. Se opuseram, provavelmente ameaçaram, provavelmente né, foram ali de encontro, falaram, olha Paulo, para com isso. Teve oposição e blasfêmia. Além da zombaria passada em Atenas, Paulo agora em Corinto, ele vai ter oposição e blasfêmia. E é interessante que ele diz assim, olha, a minha parte eu fiz. O sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. O que, que ele está falando, Isa? O que, que ele está ensinando? No dia do juízo? Eu preguei, no dia do juízo, o que o Senhor julgar sobre vocês, a responsabilidade é de vocês. Ah, Romanos nós vemos, né? como ouvirão se não há quem pregue, né? como crerão se nunca ouviram. Ele pregou, se entregou para pregar, estava ali pregando, mas não acreditaram. E além de não acreditaram, se colocaram como oposição. E além de oposição, blasfemaram. Aí ele fala, olha, a responsabilidade agora é de vocês. O sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês. O que vocês, vocês escolheram não crer, a responsabilidade é de vocês. Eu preguei, eu estou limpo de, dessa escolha de vocês. E agora eu vou pregar para os gentios. Na mesma maneira que ele prega para os judeus e se oponham, eles ficam em oposição, eles vão blasfemar, Paulo não parou. E às vezes paramos, ou pensamos em parar, por coisas tão pequenas. Estamos falando de uma oposição clara, estamos falando de blasfêmia, estamos falando de zombaria, estamos falando de momentos, circunstâncias, situações críticas, de açoite, de prisão, de algemas, às vezes a gente pensa em parar, às vezes a gente fica né, com uma mentalidade, meu amado irmão, Paulo, ele acaba de passar por zombaria, por blasfêmia, por oposição, 
e ele fala, não vou parar, minha parte aqui com vocês eu já fiz, eu preguei, eu fiz, eu falei, só que agora eu vou lá pregar para o outro povo, vou lá pregar agora para os gentios. Se ele para, muitas pessoas deixam de ser abençoadas. Sabe o que acontece com essa escolha de Paulo? Sabe o que vai acontecer com você, com a sua vida, se você não parar? Tanto você, como aqueles que você vai, meu amado irmão, serão abençoados por Deus, serão alcançados, as bênçãos do Senhor estarão ali. Por quê? Paulo ele vai pregar para os gentios, diz o versículo 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E se Paulo parasse? E se Paulo tivesse desistido? Se você parar, se você desistir, você não irá ver, você não verá, não vai contemplar as bênçãos que Deus tem lá na frente para você, para a sua vida. Meu amado irmão, olha só que coisa linda. Paulo vai para a casa de Tício Justo, que era um homem temente a Deus. E ele vai pregando, ele vai pregando. E um homem, que era o chefe da sinagoga, creu. Alguém que talvez muitos olhassem para ele e falassem, olha, isso aí não vai dar crédito ao que Paulo prega, chefe da sinagoga, conhece a lei, conhece. Ele creu. E quando nós cremos no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi assim com aquele carcereiro né, ensinado para ele. E esse homem creu, acreditou, colocou a fé no Senhor com toda a sua casa e muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. Quando ouvimos, a fé vem pelo ouvir. Então, primeiro ponto, primeiro passo é pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirão? Quantos foram alcançados porque ouviram? Nós fomos alcançados porque ouvimos? Então, nós não podemos parar, nós não podemos né, ceder à zombaria, à oposição, a blasfêmias. Dói? Dói. Entristece, entristece. Assim como Deus, né, o nosso desejo é que todos sejam alcançados, todos sejam salvos, mas Paulo, ele continua, ele ali em Corinto, mesmo já tendo sido, né, digamos assim, rejeitado a sua palavra pelos judeus, oposição, blasfêmia, ele continua pregando. E assim, esse homem e toda a casa desse chefe da sinagoga, Crispo, e muitos coríntios ouviram, Creram e foram batizados, porque Paulo continuou pregando independentemente das circunstâncias. E assim eu creio, eu profetizo na minha vida, na sua vida, que você não vai parar. E vida, você vai contar quantas bênçãos, quantas, quantas são. É bênção sobre bênção, vai ser vitória sobre vitória. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter oposição ou zombaria, vai ter... Né, dific... Mas Deus está contigo e você não vai parar. E vidas serão abençoadas, você é instrumento você é escolhido, você é usado por Deus, é exatamente aqui que eu encerro essa mensagem, Paulo não parou e Deus se alegra quando nós não paramos, Deus se alegra quando nós, ainda que choremos, ainda que passamos momentos de dor por causa disso, se Paulo tivesse parado, desistido, ele teria deixado de ter uma das mais belas experiências com Deus. Diz o versículo 9, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meu amado irmão, se você parar, quando você menos esperar, se você não parar, quando você menos esperar, você vai começar a ter experiência com Deus. Quer seja numa visão, quer seja um profeta, quer seja na palavra, na palavra dele, você vai começar a ter a um nível mais profundo de intimidade com Deus. 
Se Paulo tivesse parado lá em Atenas, lá em antes, e agora ele vai ter uma experiência direta com Teve várias. Só que agora ele, teve, ele vai ouvir do Senhor. O Senhor lhe disse, não tenha medo. E o Senhor fala nessa manhã, não pare, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. O chamado de Paulo era pregar, falar, não ficar calado. Qual o seu chamado? E o Senhor fala isso para mim, o Senhor fala isso para você nessa manhã. Não pare, não tenha medo, pelo contrário. O teu chamado é servir sirva, o teu chamado é tocar toques, o teu chamado é né, se dedicar à casa do Senhor, se dedique, se teu... não pare. Deus falou para Paulo, olha, não tenha medo, pelo contrário, cumpra, continue cumprindo o seu ministério, fale, pregue. Talvez você tenha pensado em desistir, ou está desanimado, ou está em um momento difícil, Paulo, ele está falando, ouvindo de Deus, olha, continue me servindo e não temas, não tenha medo, eu estou com você, ninguém vai te fazer mal, porque ainda tem muita obra, ainda tem muito povo nesse lugar para ser alcançado, ainda tem muita vida para ser alcançada através de você, através da sua vida, mas não pare. E assim, diz o versículo 11, Paulo permaneceu em Corinto, um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Talvez, o plano de Paulo seria, logo após essa experiência né, da conversão de Cristo, ir para outra cidade. Ele não parava. Só que aí Deus falou, olha, continua pregando aqui. Seu tempo aqui ainda não acabou. Ainda tem muito povo nessa cidade, Paulo. E Paulo fica ali um ano e seis meses pregando e ensinando a palavra de Deus. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos guardar essa palavra e lembrar que Paulo, de tantas coisas que ele passou, tantas adversidades, aqui nós vemos, né, nós vimos aqui zombaria, oposição, blasfêmias, Paulo, ele nos ensina que Deus, ele é conosco para não parar, não desanimar. Tanto que ele vai dizer, Filipenses, capítulo 4, o versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não pare, quem te fortalece é Deus, quem está com você é o Senhor. Se você tem o chamado é pregar, pregue, não fique calado. Quantas vezes né, tem a, temos ali a vontade, né, de, por causa do desânimo, por causa das aflições, por causa, teu, né, não pare. Se teu chamado é se, né, se voluntariar, se voluntarize, se teu chamado é somar, some, seu, não pare mas não fique parado e tenha certeza que você será grandemente abençoado por Deus e você verá vidas sendo abençoadas, você verá vidas sendo salvas, famílias sendo salvas, desde que você não pare, não pare, tudo posso naquele que que me fortalece. Então guarde somente essa palavra final de Paulo, de Deus com Paulo, falando, olha, o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Ou seja, não fique com medo, não temas, pelo contrário, continue desenvolvendo o seu ministério e ninguém vai te fazer mal, nem o diabo, ninguém vai tocar, pois eu ainda tenho muita obra, muito povo, Deus ainda tem muita coisa para fazer contigo, em nome de Jesus se coloque de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor, superando blasfêmia, zombaria, oposição, às vezes até dos que estão próximos, Muitas vezes não vem de fora. Às vezes temos oposição em casa, na igreja. 
interna a carne luta contra o espírito o espírito contra a carne o que tem sido oposição ou é o vento contrário nós vamos orar crê no Senhor Jesus continue servindo a Ele com alegria Ele é contigo Ele não te desampara eu sou contigo, ainda tem muita obra ainda tem muita obra ainda tem muitas vidas ainda tem muito povo, Paulo, nessa cidade quero orar nessa manhã a palavra de Deus foi pregada não vou chamar a ver à frente. Se você assim desejar, coloque a mão no seu coração. Você que está fraco, desanimado. A palavra de Deus hoje é não pare. Quem é contigo é Deus, quem é contigo é o Senhor. Quem fala não temas é Deus. O único que pode falar não temas é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É o Todo, Todo, Todo-Poderoso. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, e que nessa manhã encontre em nossos corações essa terra fértil para que não venhamos, ó Deus, ceder, desistir por causa da oposição, das ameaças, da zombaria, dos escárnios, das blasfêmias. Que venhamos, ó Deus, buscar, te adorar, te servir em primeiro lugar. Independentemente das circunstâncias, tu és Deus, tu és o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não parar. Nos ajuda, Senhor, a não ceder, a não ficar no meio do caminho, a não desistir. Nos dá o um entendimento, Senhor, a ver que ainda não é o fim, que ainda não é para parar, que ainda não é para ir, ó Deus, a outra cidade. O Senhor ainda tem uma obra, o Senhor ainda tem algo grande nesse lugar. E que assim possamos, ó Deus, estar na Tua direção, Te agradando, não seguindo, ó Deus, a nossa mente, as nossas vontades, o que achamos, mas seguindo a Ti, a Tua voz, ouvindo a Tua voz, como Paulo, ó Deus, nos ensina através da Tua Palavra nessa manhã. A não parar se vão rir, se vão zombar se vão escarnecer se vão tentar nos desmotivar Santo Deus e lembrar o Senhor é comigo quem fortalece quem capacita quem abençoa, quem abre a porta quem direciona é Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, 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 Santo, Santo Deus, vai renovando, vai enchendo, vai fortalecendo, vai fazendo, transbordando o Senhor, não falte o óleo sobre a cabeça, sejam as vestes alvas, sejam as vestes brancas, e que caia por terra tudo que não se chama Deus, Vai, ó Deus, enchendo esse coração aflito, esse coração triste, Senhor. A começar pelo meu, Senhor, em nome de Jesus. Nós vemos na Bíblia, na Tua Palavra, Senhor. Pessoas que tinham tudo para desistir, mas não desistiram. Passaram, ó Deus fio de espada 
cerrados, perseguições, zombaria, escárnio, mas não desistiram. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, a cumprir cabalmente o nosso ministério, o nosso chamado. Nos ajuda, Senhor, a não ficar no caminho, a não desistir, a não desanimar. Que assim seremos abençoados e vidas serão abençoadas em nome de Jesus assim nós oramos te agradecemos pelo renovo pelo fortalecimento vindo de ti, obrigado Senhor ao Senhor o louvor, a honra, a glória a adoração assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém, glórias a Deus aplauda bem forte o nome do Senhor a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória.